സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും യു എൽ സി സി എസിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം മേധാവിയും ലോക ബാങ്ക് കൺസൾട്ടൻറ്റും ദേശീയ നൈപുണ്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ അംഗവുമായ ശ്രീ ടി പി സേതുമാധവനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്വാഗതം ശ്രീ ടി പി സേതുമാധവൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു ദശകത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദശകത്തിൽ ഒരു തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏത് മേഖലയിലേക്കായിരിക്കും തിരിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ദശാബ്ദം പിറക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാ വികസിത രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വികസന രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടർ എന്നുള്ളത് തൊഴിൽ മേഖല തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഏതൊരു രാജ്യത്തുണ്ടായാലും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഏത് ഈ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അതെ അതെ അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ജെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ന്യൂജൻ എന്നത് ജെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് അത് പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം വളരെ കടുപ്പിച്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്ത് ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒക്ടോബറിൽ ഇലക്ഷൻ വരുന്നു ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്രെക്സിറ്റിന് ശേഷം യു കെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പിന്തിരിയുന്നു പിന്നെ ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വളർച്ച പ്രകടമാണെങ്കിൽ ജപ്പാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വളർച്ച കുറയാനാണ് ഇടപെട്ട് പല വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും ഇമിഗ്രൻസിന് അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വിദേശത്ത് കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലും ചില മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലയാണ് ടെക്നോളജി രംഗത്ത് വലിയൊരു മാറ്റം കാണും ടെക്നോളജി രംഗത്ത് പ്രധാനമായും ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ വളർച്ച ഉണ്ടാവും ഈ അമ്പത് ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമി തീർച്ചയായും ഡിജിറ്റൽ എക്കോണമി രംഗത്ത് ഏതാണ്ട് ലോകത്താകുമാനം പതിനാലര ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായിരിക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് ഐ ടി ഐ ടി അധിഷ്ഠിത മേഖലയിൽ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഐ ടി രംഗത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഐ ടി രംഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി വളരെ കരുത്താർജിച്ച് വരാൻ പോവുകയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി അതായത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണോ ടെക്നോളജി ഇൻ്റർവെൻഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യക്കുള്ള ഇടപെടലുകൾ പറ്റുന്നു ആ മേഖലയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരും അന്നേരം അത്ര അത് പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണോ ആ അത് പഠിക്കുന്ന പല കോഴ്സുകളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ചില സർവകലാശാലകൾ ബി ടെക്ക് തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കോഴ്സുകളും പല ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും വരുന്നു കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിലും വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സാധ്യത പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഗൈനിക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈനിക്കോളജിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഗൈനിക്കോളജി നേരെ മറിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് എത്ര സ്പെഷ്യലൈസേഷനും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗനിർണയം വളരെ എളുപ്പത്തിലായി അതുപോലെ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലായി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലവിധ ഡോക്ടർമാരെ പോയി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു രോഗനിർണയത്തിൻ്റെ അതായത് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏറ്റെടുക്കും
അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രധാനമായും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിരുദ തലത്തിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുണ്ടാവും ഐ ടിയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഐ ടിയിൽ വലിയൊരു കുതിച്ചു കയറ്റം ഉണ്ടായി ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതി ഐ ടിയിലെ കുതിച്ചു കയറ്റം എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐ ടി മേഖലയിലാണ് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐ ടി മേഖല നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് കൈയടക്കാൻ ലോകത്തെമ്പാടും നമുക്ക് പറ്റില്ല ഐ ടി മേഖല നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോക്കനസ് സെൻറ്റിലൊക്കെ ഏഴായിരത്തോളം വരെ പിരിച്ചു വിട്ടു ആ ഒരു ഐ ടി ആദ്യത്തെ കുതിച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കാണിക്കുകയും പിന്നീട് അത് മേളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ കോഗ്നിസൻ്റ് അടക്കമുള്ള പല കമ്പനികളിലും പിരിച്ചു വിടുന്ന നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അവർ പഠിച്ച ഐ ടി രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു ആ പുതിയ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയും ആ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ സാഹിത്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്ന മേഖലകളിലേക്കോ സേവന മേഖലയിലേക്കോ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരുപക്ഷെ ഐ ടി രംഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപണിയായ അമേരിക്കയും യു കെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഓസ്ട്രേലിയയും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് മേഖലയിലുള്ള ഈ കമ്പനികൾക്ക് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ര കൊളാബറേഷനിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പത പല പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ ടി കമ്പനികളും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രധാന കാര്യം എന്താണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ ടെക്നോളജി സായത്തമാക്കി വരുമ്പോൾ വലിയ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സും പ്രായമുള്ളവരെ ഈ ടെക് പുതിയ ടെക്നോളജിയായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ അവരുടെ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തിനീ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരാളെ നാൽപ്പതിനും അഞ്ചിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഒരാളെ പിരിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കുട്ടികളെ യങ് ബി ടെക്കിനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ആ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ കാണുന്നത് ഈ ഐ ടി ഒരു തൊഴിൽ സുരക്ഷിത മേഖല അല്ലേ ഐ ടി യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ ടിയിൽ വരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി അപ്സ്കില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിർത്തിയ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ ഐ ടി യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് വലിയ വളർച്ചയുണ്ട് ഇനി വരാൻ ഇനി വരുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് വലിയ വളർച്ചയാണ് ഡിജിറ്റൽ രംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളിൽ എട്ട് കമ്പനികളിൽ ഏഴും ഡിജിറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ ഡിജിറ്റലാണ് പല സെക്ടറുകൾ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് ഒരു കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം സ്വന്തമായിട്ട് കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഊബർ ഓലോ വിളിക്കാം ഡിസ്റപ്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വിളിക്കുക സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി എത്രയുള്ള ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങിലായാലോ ഇൻഷുറൻസിലായാലോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായാലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഡിസ്റപ്ഷൻ ടെക്നോളജി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത് സമരം ചെയ്തൊരു കൂട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ ഓഫീസിലോ പത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ ടെക്നോളജി വന്നുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുന്ന പ്രവണതയുണ്ട് അതൊക്കെ കുറയൂ അത് തീർച്ചയായും കുറയും ഈവൻ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാഹനങ്ങളുടെ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു വിശദീകരണം അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കാർ വാങ്ങുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഊബർ വിളിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പാർക്കിംഗ് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഊബറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ
അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും വികസനവും സ്വപ്നം കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കോഴ്സാണ് എടുത്തേണ്ടത് അടുത്തിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് ശതമാനം തൊഴിലുകളും നമുക്കറിയാത്ത തൊഴിലുകളായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഇപ്പോഴുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം തൊഴിലുകൾ ഒബ്സലീറ്റോ മാറി വരികയാണ് അത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളൊരു ഇരുപത് വർഷം പിറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ എ ടി എം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ആ പരമ്പരാഗതമായ ആ കാലത്തെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി രംഗത്തുള്ള മാറ്റം പല കോഴ്സുകളിലും നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ അനുവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പഴയ കരിക്കുലത്തിൽ നിൽക്കുക പഴയ കരിക്കുലത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫോർ ഈസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സലൻസ് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പക്ഷെ നാലാമത്താണ് പ്രധാനം എംപ്ലോയബിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് മികച്ച ബിരുദം മാത്രം പോരാ തൊഴിൽ വേണം പക്ഷെ തൊഴിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് മാത്രം പോരാ അറിവോടൊപ്പം മനോഭാവത്തിലും സ്കില്ലിലും തൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസം വരണം തൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായ കോഴ്സുകൾ മാത്രമുണ്ട് കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിന് അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് രാജ്യത്തുടനീളം നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള അക്കാഡമി ഫോർ സ്കിൽസും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സ്കിൽ വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വരുന്നതോടുകൂടി പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഒരു അപ്സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഒരു തൊഴിൽ നൈപുണ്യ കോഴ്സ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാം കേക്കിന് ഐസിങ് ഇടുന്ന പോലെയാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദാരികളെയാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദാരികളെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നേരിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവണത എന്നുള്ളത് സ്കില്ലിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വരുന്നത് സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിലേ തൊഴിൽ ലഭിക്കൂ മുൻകാലങ്ങളിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സ്കിൽ ആവുന്നില്ല സ്കിൽ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വേണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺ ജോബ് സ്കില്ലിന് പ്രാധാന്യം വേണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഐ ഐ സി ടി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് പാസ്സായ കുട്ടി ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഴ്സിന് വേണ്ടി എവിടെ പോകും കേരളത്തിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടത്താനായിട്ട് കേരള അക്കാഡമി ഫോർ സ്കിൽസിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊരു സ്ഥാപനം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലുണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഉള്ളത് ടെക്നീഷ്യൻ സൂപ്പർവൈസറി മാനേജറിയൽ കോഴ്സുകൾ ടെക്നീഷ്യൻ ലെവൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലെവൽ പഠിച്ച എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കുട്ടി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച കുട്ടിക്കുള്ള ടെക്നീഷ്യൻ ലെവൽ അത് ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അതുപോലെ സൂപ്പർവൈസറി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതും ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള പിന്നെ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്കുമുള്ള ഒരു വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക
പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം സീറ്റുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്നതിനേക്കാളും കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ബ്രാഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് എപ്പോഴും പഠിക്കാം പക്ഷേ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റ് പറ്റിയ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഐ ടി ആയിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനും കൺസ്ട്രക്ഷനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങുന്ന ദശാബ്ദത്തിൽ ഐ ടിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈലിലും എനർജിയിലുമുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി രംഗത്ത് ഫൈവ് ജി വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ ആയിട്ട് വരും ഫൈവ് ജി വരുന്നവർ വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് വഴി തരും ഐ ജി ഫൈവ് ജി വരുന്നത് വലിയ വിപ്ലവത്തിന് വഴി തരിക്കും മാത്രമല്ല ബയോമെഡിക്കൽ രംഗത്ത് വലിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കരുത്താർജിക്കുമ്പോൾ ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ആശുപത്രികളെ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സക്കും ഉപ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ബയോമെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാഖ വളരെ കരുത്താർജിക്കുമ്പോൾ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം ഇപ്പം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അമേരിക്കയിലും യു കെയിലൊക്കെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സസ്റ്റൈനബിൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ഗ്രീനർ എനർജി സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും ഡിസൈൻ രംഗത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസൈനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഷീൻസ് ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഗവേഷണവും ടെക്നോളജിയും എത്ര ചെറിയ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എത്ര ചെറുതാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെക്നോളജിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ നൈപുണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കിട്ടും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അക്കാഡമിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്റർഫേസ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പിനായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കേരളത്തിൽ എത്ര മാത്രം അത് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കാഡമി ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്റർഫേസിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് യു ജി സിയുടെ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ഔട്ട്കം പ്രോസസ്സിലൂടെ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവകലാശാല ടെക്നോളജി സർവകലാശാല ഈ ഇന്റേൺഷി എ ഐ സി ടിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പിനും പ്രാധാന്യം നൽകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മെഡിസിൻ ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ മെഡിസിനിൽ കുട്ടികളെ വിടാനും താല്പര്യം ഉള്ള രക്ഷിതാക്കളാണ് കൂടുതൽ അത് മെഡിസിൻ അല്ല എം ബി ബി എസിൻ്റെ ഒക്കെ അത്തരം ഭാവി എങ്ങനെയുണ്ട് മെഡിക്കൽ പഠനത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മെഡിസിൻ പഠനമാണ് കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ അപേക്ഷകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നര ലക്ഷം പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നീറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നീറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നു അതിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേര് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഭൂസ്ഥിതിയുടെ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനെ രാജ്യത്തെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പതിമൂന്നര ലക്ഷത്തിൻ്റെ ശതമാനം നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്കിത് ഒന്നര ലക്ഷമാണ് കുട്ടികളാണ് ഇവിടുത്തെ പരീക്ഷ നീറ്റ് പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാധ്യത പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോർ എം ബി ബി എസ് മാത്രം പോരാ എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മെഡിസിൻ്റെ ഒരു
തായ്ലാൻഡ് ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ചൈനയിൽ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിന് ഭാഷ പഠിച്ചു വേണ്ടി നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നീറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ട് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്ത വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മെഡിക്കൽ പഠനത്തിന് നീറ്റ് പരീക്ഷ എലിജിബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീറ്റ് പരീക്ഷ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ അപേ